ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ബിറ്റ്കോയിൻ മൈനിങ്ങിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പോകാം ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ പണ്ട് പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരുന്നതിന് പകരം ഒരു ബ്ലോക്കിൽ എഴുതി വെക്കുകയാണ് ഈ ബ്ലോക്കിൽ എഴുതി വെക്കുന്ന ഒരു തേർഡ് പാർട്ടിയോ ഒരു സെൻട്രലൈസ് സംവിധാനം അല്ല മറിച്ച് ആരാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ തന്നെയാണ് പക്ഷെ അതിന് ചില നിബന്ധനകളുണ്ട് എല്ലാവർക്കും വന്നിട്ട് ചെയ്യാം ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഇവിടെ ചെയ്യാം ആർക്ക് വന്നിട്ട് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആര് ചെയ്യും അവിടെ ഒരു മത്സരമുണ്ട് കാരണം ഇത് പുതിയൊരു ബ്ലോക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പ്രതിഫലമുണ്ട് കാരണം ഒരു പണി ചെയ്താൽ പൈസ കൊടുക്കണ്ടേ ഇപ്പൊ ബാങ്കിൽ ഈ സാധനം എഴുതി വെക്കുന്ന ആൾക്ക് പൈസ കൊടുക്കുന്നില്ലേ എന്ന പോലെ ഒരു പുതിയ ബ്ലോക്ക് ബ്ലോക്ക് ചെയിനിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്തുണ്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് പ്രതിഫലമുണ്ട് വരുമാനമുണ്ട് കുറച്ച് നിശ്ചിത ബിറ്റ്കോയിനുകൾ റിസർവ് ഇരുപത്തൊന്ന് മില്യൺ ബിറ്റ്കോയിൻ ആണ് ടോട്ടൽ ഉണ്ട് ആ ടോട്ടൽ ടോട്ടൽ ഇരുപത്തൊന്ന് മില്യൺ ബിറ്റ്കോയിന് ഒരു നിശ്ചിത എമൗണ്ട് ഓഫ് ബിറ്റ്കോയിൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഇത് ആഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനാണ് മൈനിങ് എന്ന് പറയുക അതായത് ഈ ഒരു ബ്ലോക്കിലേക്ക് പുതിയൊരു ബ്ലോക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് മൈനിങ് ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യും ബാക്കി ആളുകൾ ഇത് വെരിഫൈ ചെയ്യും ഇത് കറക്റ്റ് ആണോ ഇയാൾ ചെയ്ത ആഡ് ചെയ്യും കറക്റ്റ് ആണോ ബാക്കി ആളുകൾ വെരിഫൈ കൂടി ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു നൂറ് പേര് ഒരുമിച്ച് ആഡ് ചെയ്യാൻ വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഒരാൾക്ക് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കൂട്ടിയിട്ട് ഹാഷ് കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി ബ്ലോക്കായി ഈ ഹാഷ് എല്ലാവർക്കും കണ്ടുപിടിച്ചു കൂടെ ആര് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അവിടെ ചേർക്കുക എന്നുള്ള വിഷയമുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് മത്സരം വെക്കും ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു പത്ര കൊണ്ട് ഓടി ആദ്യം തിരിച്ചെത്തുന്ന ആൾക്ക് ബ്ലോക്ക് ആഡ് ചേർക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ചെറിയൊരു മത്സരം കൊടുക്കും ആ മത്സരമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മൈനിങ്ങിലേക്ക് വരുന്നത് ഈ ഒരു പോയിന്റ് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ മൈനിങ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഞാൻ ഇവിടെ പറയാണ്ട് വിട്ടുപോയ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് നൗൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് ഒരു ഹാഷ് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു ഹാഷിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഔട്ട് തരും ഒരു ഡാറ്റയ്ക്ക് എപ്പോഴും സെയിം ഔട്ട് ആയിരിക്കും അല്ലേ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സെയിം ഔട്ട് ആണ് കിട്ടുക പക്ഷെ ഇവിടെയാണ് മത്സരം വരുന്നത് കാരണം ബിറ്റ്കോ ബ്ലോക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കുള്ള മത്സരം വരുന്ന അവിടെയാണ് അവിടെ ഒരു നിബന്ധനയുണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ഹാഷ് കിട്ടുക വൺ സി ഇ ബി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു ഹാഷ് ആയിരിക്കും കിട്ടുക അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ആയിരിക്കും കിട്ടുക പക്ഷേ ബിറ്റ്കോയിൻ ബ്ലോക്ക് ചെയിനിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഹാഷിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ നിശ്ചിത എണ്ണം പൂജ്യം വേണം അതായത് തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ഒരു മൂന്ന് പൂജ്യം എന്തെങ്കിലും ആണ് പറഞ്ഞാൽ തുടങ്ങണം അങ്ങനെയാണ് കിട്ടേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു നിയമം വെക്കുകയാണ് ഇത് ബിറ്റ്കോയിൻ തുടക്കത്തിൽ പത്ത് പൂജ്യം ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ അത് പതിനേഴ് പൂജ്യമൊക്കെ കിട്ടണം പതിനേഴ് പൂജ്യം അതായത് ഈ ഹാഷ് വാല്യൂ എന്താ കിട്ടാൻ നമുക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല കാരണം നമ്മളിവിടെ അഞ്ച് എന്ന് കൊടുത്താൽ അപ്പുറത്ത് വേറെ എന്താ വരാന്ന് നമുക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല നമ്മൾ അഞ്ച് പത്ത് പഞ്ച് എന്ന് കൊടുത്താൽ ഞാൻ എന്താ വരുന്നൊരു ഐഡിയ ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ കിട്ടുന്ന എന്താന്ന് നമുക്ക് യാതൊരു വിധ ഐഡിയ ഇല്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു സന്ദർഭത്തിലാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ ഇത്ര അക്ഷരങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ കണക്ക് പ്രകാരം ആദ്യത്തെ പതിനേഴ് അക്ഷരങ്ങളും പൂജ്യമാണ് ഇങ്ങനെ കിട്ടും കാരണം ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന എന്താ കിട്ടാൻ നമുക്കൊരു ഐഡിയ ഇല്ല മാത്രമല്ല അവിടുത്തെ കിട്ടി കിട്ടിയ സാധനത്തിൽ നിന്ന് എന്താണ് ഒറിജിനൽ സാധനം കണ്ടുപിടിക്കാനും പറ്റില്ല സോ അവിടെ നമ്മൾ ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ മെത്തേഡ് പരീക്ഷിക്കണം നമുക്ക് പൂജ്യം കിട്ടുന്ന വരെ ഹാഷ് കണ്ടുപിടിക്കണം പക്ഷെ ഹാഷ് ഒരു ഒരു ഡാറ്റ ഹാഷ് മാറില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം അപ്പം എങ്ങനെ ഹാഷ് വാല്യൂ മാറ്റണ്ടേ എങ്ങനെ മാറ്റുന്നത് അതിനാണ് നെൻസ് ഉള്ളത് ഈ നെൻസ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് തേർട്ടി ടു ബിറ്റ് നമ്പറാണ് ഒന്നു മുതൽ അങ്ങോട്ടുള്ള നമ്പറുകളാണ് ആ നമ്പർ നമുക്ക് മാറ്റി മാറ്റി കൊടുക്കാം ഈ നെൻസ് നമുക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഈ നെൻസ് ഒന്ന് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഹാഷിൽ വലിയ മാറ്റം വരാം നിങ്ങൾ നേരത്തെ മുജീബ് എന്ന് മുജീബ് സ്ലാ എക്സ്ക്ലാമേഷൻ മാർക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴുള്ള വ്യത്യാസം കണ്ടതാണ് അങ്ങനെ ഈ നമ്പർ ഈ നെൻസ് എന്നുള്ള നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും മാറ്റി കൊടുക്കും അങ്ങനെ മാറ്റി 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 തുടക്കത്തിൽ ഇത്ര പൂജ്യം ഇതാ ഞാനൊരു മൂന്ന് പൂജ്യം കണക്ക് വെക്കുന്നത് യ
അപ്പൊ ഇരുപത്തൊന്ന് മില്യൺ ബിറ്റ്കോയിൻ ഉണ്ട് ഞാൻ ആദ്യ വീട്ടിൽ പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ് സത്തോഷി നക്കോമോട്ടോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിർച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് അത് ആരാണെന്ന് ഇന്ന് വരെ ആർക്കും മനസ്സിലായിട്ടില്ല അദ്ദേഹമാണ് ഈ ബിറ്റ്കോയിൻ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി ഇതൊരു സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങോരാണ് ആദ്യ ബ്ലോക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യ ബ്ലോക്ക് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ട്രാൻസാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കയ്യിൽ ബിറ്റ്കോയിൻ ഒന്നുമില്ല കാരണം ബിറ്റ്കോയിൻ സെൻട്രൽ റിസർവിൽ ഇരിക്കുകയാണ് മൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ ബിറ്റ്കോയിൻ ഇറങ്ങുള്ളൂ അതായത് ഒരു ബ്ലോക്ക് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ പൈസ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ആദ്യ ബ്ലോക്ക് ആഡ് ചെയ്തത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ പത്രത്തിൻ്റെ ഡേറ്റും തല അന്ന് ബാങ്കിനെ കുറിച്ചുള്ളൊരു വാർത്തയുണ്ട് ആ വാർത്തയാണ് അദ്ദേഹം അതിൽ തല ഒരു ബ്ലോക്കായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്തതിന് അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്തു അമ്പത് ബിറ്റ്കോയിൻ കിട്ടി പിന്നീട് അയാൾ വീണ്ടും അങ്ങനെ കുറച്ച് ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്തി അങ്ങനെ ഒരുപാട് ബ്ലോക്കുകൾ മൂപ്പരെ ആഡ് ചെയ്തു അങ്ങനെ ബ്ലോക്കുകൾ ആഡ് ചെയ്ത് മൂപ്പർക്ക് പൈസ കിട്ടും പിന്നെ പൈസ വേറെ ആക്കി കൊടുക്കാലോ അങ്ങനെയാണ് പണം ഇറങ്ങിയത് അതായത് ഏറെക്കുറെ ഈ സത്തോഷൻ അക്കാമോട്ടം എന്ന പറഞ്ഞ ആൾ തന്നെ ആദ്യ വർഷം പത്ത് ലക്ഷം ബിറ്റ്കോയിൻ തന്നെ മൈൻ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ടാവുന്നതാണ് പറയുന്നത് ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ക്ലാരിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾ കമൻ്റ് ആയിട്ടോ ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ ചോദിക്കാൻ അറിയാവുന്ന പോലെ നമുക്ക് മറുപടി പറയാം ബേസിക്കലി മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും കൂടി ചുരുക്കി പറയാം ബിറ്റ്കോയിൻ എന്നുള്ളത് ഒരു വിർച്വൽ കറൻസിയാണ് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിയാണ് ക്രിപ്റ്റോ എന്ന് പേര് വരാൻ കാരണം എൻക്രിപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഹാഷിങ് പബ്ലിക്ക് പ്രൈവറ്റ് കീ എൻക്രിപ്ഷൻ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് മുഴുവൻ എഴുതി വെക്കുന്നത് ആ ട്രാൻസാക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി അല്ല തേർഡ് പാർട്ടിക്ക് അതിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യും അങ്ങനെ എഴുതി വെക്കുന്നത് ബ്ലോക്കുകളിലാണ് ആ ബ്ലോക്ക് എഴുതി വെക്കുന്നതിന് ഒരു ബ്ലോക്ക് പുതുതായി ചേർക്കുന്നതിനാണ് പൈസ കിട്ടുക അതിനെയാണ് ബിറ്റ്കോയിൻ മൈനിങ് എന്ന് പറയുക ഈ മൈനിങ് ചെയ്യുന്ന എളുപ്പമുള്ള പരിപാടിയല്ല കാരണം അതിനൊരുപാട് പ്രൊസസ്സിന് ശേഷമുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ വേണം നേരത്തെ പറയാൻ പോലെ നിശ്ചിത പൂജ്യം വരുന്ന ഹാഷ് കണ്ടെത്തണം ഈ ഹാഷ് ആദ്യമായി കണ്ടെത്തുന്ന ആൾക്കാണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ബ്ലോക്ക് ചെയിനിലേക്ക് പുതിയ ബ്ലോക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാണ് ബിറ്റ്കോയിൻ സമാനമായിട്ട് കിട്ടുക അങ്ങനെയാണ് ബിറ്റ്കോയിൻ ഇറങ്ങുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇരുപത്തൊന്ന് ലക്ഷ മില്യൺ ബിറ്റ്കോയിൻ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും അത് വലിയൊരു ചോദ്യമാണ് ഇരുപത്തൊന്ന് ബിറ്റ്കോയിൻ ഇറങ്ങി ഇരുപത്തൊന്ന് മില്യൺ ബിറ്റ്കോയിൻ അങ്ങനെ മൈൻ ചെയ്ത് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ട്രാൻസാക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഫീ വെക്കും ആ രീതിയിലാണ് അത് പിന്നെ മുന്നോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ ബിറ്റ്കോയിൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയാവുന്ന രീതിയിൽ ലളിതമായി അവതരിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായി എന്ന് തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് എങ്കിലും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇനിയും ക്ലാരിഫൈ ആവാതെ കിടക്കുന്നുണ്ടാവാം കൂടുതൽ നിങ്ങളൊന്ന് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കാരണം അത് വലിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ് നിങ്ങൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു തുടക്കത്തിലുള്ള മരുന്ന് ഇട്ടുതരാം എന്നുള്ളതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു മുൻധാരണ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ധാരണ വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ വെബ് സെർച്ച് ചെയ്യുകയും ഞാൻ തന്ന ലിങ്കുകളൊക്കെ നോക്കുകയൊക്കെ ചെയ്താൽ അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഞാനും ഇതിൽ പല ഭാഗങ്ങളും ഇപ്പോഴും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് ടെക്നോളജി അറിവുകളുമായിട്ട് ഇമ്മിഡ് വലിയ കമ്പ്യൂട്ടിങ് വീണ്ടും വരും അതിനു മുമ്പ് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ തൊട്ടടുത്ത കൂട്ടുകാരൻ്റെ ഫോൺ എടുത്ത് അതിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ മറ്റൊരു വിഷയമായിട്ട് വീണ്ടും കാണുന്നവരെല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം സ്മൃതി റഹ്മാൻ സെനിങ് ഓഫ് ബൈ ബൈ